欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子发文告别余生，与肖战互动，期待古装剧的见面。三月份是一个电视剧频出的月份，有一些电视剧在这个月播出，也在这个月结束，并且受到了很多观众的喜爱，比如杨子与肖战合作的《余生》，请多指教。迪丽热巴与任嘉伦合作的《与君初相识》，余生，请多指教。因为积压了很久，所以刚上映时收视率就很高，整个电视剧也宣扬了一种正确的情感观。随着这部剧的结束，杨子也发布了动态，表示了对这部剧的不舍，对工作人员的感激，以及对搭档肖战的感谢。除了感谢之外，杨子还特别提到了一点。要好好告别这部剧，奔赴下一个地点。看来是向网友传达了不会因这部剧入戏太深而导致因戏生情，会将自己的注意力转移到新的事业当中去，也表达了余生会更加美好的心愿。消息一出，也引起了网友的热烈讨论。有网友用“亲爱的，热爱的”中的一段话回应杨子的动态，称赢过、输过、笑过、哭过。被质疑，被绯闻，被非议，被黑幕，从未辩解，无需辩解。还有网友表示，林之孝这个角色让人很感动，也期待杨子的下一个作品。除了杨子之外，这部剧的男主肖战也发表动态，称自己在这半个月中也和网友一样在追剧，以一个观众的角度去感受平凡而又温暖的感情。而且还配上了自己的一张手绘图片，看来对这部剧也是用情至深。杨子与肖战两个人还在社交平台的账号中进行了互动，称呼彼此为好搭档，并且鼓励对方一起加油。看来通过余生，请多指教这部剧的拍摄和播出，两个人之间建立了友好的关系，也希望两个人在演艺圈的事业都能发展顺利。随着余生。请多指教这部剧的完结。有人发现，杨子与肖战还有两部古装剧待播出，一部是《沉香如屑》，另外一部是《玉骨遥》。这两部剧都有可能在今年播出，并且还有可能会在不同的平台上映，让人感觉余生夫妇将在不同的平台上绽放光彩。杨子与肖战两人感觉，无论是颜值还是演技都很好。也主演过多种类型的电视剧，感觉每一次的出现都让人眼前一亮，也期待二人接下来的精彩表现。不知道大家喜欢杨子和肖战的影视剧吗？杨子造型终于成功一回，身穿白色泡泡袖连衣裙，清纯甜美，优雅精致。杨子作为童星出道，演技可圈可点，塑造的很多角色都非常让人印象深刻。对比小时候的他，容颜也没有太大的改变，但是造型总是不够洋气时髦，大家都怀疑是不是没有给造型师加鸡腿。不过现在的杨子造型是越来越好看，越来越有时尚感了。这次一袭白色连衣裙，优雅温柔，甜美可爱，又美出了新高度。白色清爽减龄，在视觉上更让人舒服自在。带给人更多的优雅温柔感觉，而且百搭时髦，可以说任何肤色的人都能驾驭了。和黑色一样，都是经典的中性色，亲和力也更强。根据不同的服装风格，风格可甜可盐，可以满足不同人的穿搭需求。杨子这一次选择了浪漫甜美的穿搭风格，将少女的娇俏甜美展现的淋漓尽致。法式大方领浪漫优雅。深受时尚女性的喜爱，最重要的是增加了露肤度，更添性感魅力，秀出女性精致的锁骨和优越的颈肩线，视觉上更加轻盈灵动，显瘦洋气。身材骨感的女生穿搭这样的法式方领真的超级显优势的，而微胖或者脖子短粗的女生，增加了露肤度，也能很好的缓和这样的问题，值得一试。袖子是夸张的泡泡袖设计。浪漫俏皮、甜美可爱，也是法式穿搭中经常运用到的时尚元素之一，彰显女性俏皮可爱的一面。遮肉显瘦的能力也非常的强大。
，女性的手臂是最容易堆积脂肪的。有不少人身材苗条，但是一穿吊带，抹胸的裙子就会显得特别的壮硕。原因就在于手臂的白白肉太拉气质了。像这样宽松的泡泡袖就可以很好的掩盖住白白肉的位置。采用松紧带更有立体感，走光的概率也大大降低了。胸前设计成蝴蝶结的样式，俏皮可爱，活泼伶俐，轻微的压褶设计又增添了层次感，更加鲜活灵动，优雅精致，超有女神气质的。高腰设计提升腰线，更加显高显瘦，优化身材比例。腰线可以说是穿搭的灵魂所在了，不管是明星还是素人，穿搭中都强调腰线的存在，不仅可以优化身材比例。在视觉上也更加协调自然，直接选择高腰的服装省事方便，也可以借助腰带来点明腰线的位置。像杨子就借助了白色的珍珠腰带，更有名媛风范，贵气十足。杨子长相思路透来了，男装造型破但款式多，画风唯美很还原。现在很多古装剧中都会有女扮男装的情节。其中免不了的就是女演员要穿男装，既不能太敷衍，要符合男生的感觉，又要很好的驾驭住这些服装，对于演员来说还是比较有挑战性的。由杨紫主演的电视剧《长相思》正在拍摄中，近日就有网友曝光了两组杨紫在这部剧中的路透照，引发了网友们的热议。这部剧至今还没有公布定妆照。再加上杨子饰演的其中一个角色是男生的设定，所以目前曝光的所有路透也只有杨子的男装造型，而这次也不例外，发型仍然是之前曾曝光过的网帽加简单的发髻，身上的男士古装像是各种破布拼接在一起的，一副典型的市井小民模样。而在这一组路透中，杨子饰演的角色性格也是非常分明。周围其他人都在忙碌着，而杨子则是一直躺在一张竹子做的吊床上，悠哉悠哉的样子。而在原著中，杨子饰演的文小六就是不喜欢干活的人设，可以说是非常还原了。更有网友调侃杨子是在上演横店版《向往的生活》吧。而在另一组路透中，杨子的发型仍然没有变化。衣服则是此前曾曝光过的定妆路透中的那身白色破衣服，依旧是给人破破烂烂的感觉，也让不少网友感叹：虽然衣服破，但是挺多的。而在另一组路透中，杨子的发型仍然没有变化，衣服则是此前曾曝光过的定妆路透中的那身白色破衣服，依旧是给人破破烂烂的感觉，也让不少网友感叹：虽然衣服破。但是挺多的。路透中，除了演员之外，最吸引大家的还有布景。从照片中可以看到，两个人所处的是一座木头做的房子，非常有江南小镇的感觉。周边都是郁郁葱葱的树和草，屋顶上还晒着各式各样的药材，整体布局非常用心，十分唯美，给人一种岁月静好的感觉。而杨子和对手演员就是在这样的场景中打闹，一静一动两种风格，非常自然真实。仅仅从路透看，就让大家对这部剧充满了期待。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。